আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী আবারো ফিরে আসলাম আমাদের অনুষ্ঠানে নিজেদের অনুষ্ঠানে আপনাদের আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের যে কোনো টেলিফোন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারেন চেষ্টা করব হুজুরের কাছ থেকে জানার হুজুর যে বলেছিলেন যে কথাটা যে রহমতের জন্য উনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন এত আক্রমণ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু প্রতিশোধ নেননি একটা কল নিয়ে এর আগে আপনার প্রশ্নের উত্তর জানব আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম প্রশ্ন করুন আপনার আমি লিখে রাখছি আমি লিখে রাখছি আপনি আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন আপনি দেখতে থাকুন টেলিভিশন হুজুরের কাছ থেকে জানবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জি জাজাকিল্লাহ তাআলা খাইর আপনি এটা একটি দুঃখজনক আর এটা সামাজিক বেদি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ম্যাটার এবং স্পেশালি তালাকের ম্যাটারটা অত্যন্ত সেনসিটিভ স্পর্শকাতর তো আমি এটা বলবো আপনাকে যে আপনি পার্সোনালি নাম্বার নিয়ে আলোচনা করবেন কেন এটা অত্যন্ত ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা প্রয়োজন প্রয়োজন পড়ে আর সাধারণত তালাক তিনটা একটা দিলে তালাক একটাই হয় তিনটা হয় না আর অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আপনি যদি আরও জানতে চান টেলিফোন টেলিফোনের মাধ্যমে আমার আপনি জানতে পারবেন এছাড়া আপনার নিকটস্থ বিজ্ঞ কোনো আলেম মসজিদের ইমাম সাহেব তাদের কাছে আপনি স্মরণাপন্ন হবেন ইনশাআল্লাহ বয়ের করুন কারেন ইনশাআল্লাহ জাজাকিল্লাহ তাআলা খাইর আর একটা আর দুজন ফোন কল আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনি প্রশ্ন করতে পারেন বোন কত কি দাও রে বলা আছো নিবা জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কই বোন কত বলা আছো নি জি জি আমারে চিনছো নিবা খে মাত্রা আপনি ফোন কর আপনি ফোন করছেন ধন্যবাদ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ চোদ্দশো বছর আগের ইতিহাস স্বর্ণ করে লেখা আছে কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা এত দূর না গিয়ে বর্তমান নাও ডেজ যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি রিলিজিয়ন তো ইসলাম এখন নাও এ ডেজ যারা ইসলাম কবুল করছেন নিউ মুসলিম যারা হচ্ছেন আপনারা দেখেন শুধুমাত্র একটা উদাহরণ দেই ব্রিটেনে এই বেশি দিন আগে না আমাদের সম্মানিত এক্স প্রাইম মিনিস্টার শেলিকা ওনার নামটা কি ছিল লরেন লরেন ওনার শেলিকা উনি মুসলমান হয়েছেন আপনারা হয়তো সবাই জানেন আপনার টনি ব্লেয়ারের শেলিকা ওনার ওয়াইফের বোন আপন বোন ইসলাম ইসলাম কবুল করেছেন এবং তিনি আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে হচ্ছে ওনার কাছ থেকে উনির কাছ থেকে তো আমি প্রশ্ন করব যে এই আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার ওনাকে কে কোন অস্ত্রের মাধ্যমে উনি আপনার ইসলাম কবুল কবুল করেছে বা কত পয়সা ওনাকে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত যে আরেকটা জানেন আপনি যে ইভন রেডলি একজন জার্নালিস্ট প্রখ্যাত জার্নালিস্ট ইংল্যান্ড গুণী জ্ঞানী প্রখ্যাত জার্নালিস্ট এই দেশের আপনার মেইন স্ট্রিম উনি মুসলমান হয়েছেন এবং ইনি মুসলমান হওয়ার পরে ইসলামের কিভাবে তিনি মুসলমান হলেন তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন ইউটিউবের মধ্যে আপনারা পাবেন কোন অস্ত্রের মাধ্যমে তাকে মুসলমান কবুল করানো হলো কত পয়সা দিয়ে তাকে মুসলমান বানানো হলো ওনার স্টেটমেন্ট আপনারা শুনতে পারেন তৃতীয়ত যে আপনার এই দেশের 
সিঙ্গার আপনার ছিলেন কেট স্টিভেন তার নাম ইংলিশ বর্তমান নাম ইউসুফ ইসলাম ইনি মুসলমান হয়েছেন আরও অনেক 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 ইসলামের ওদেরকে কারা অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করল আমার কোয়েশ্চেন এবং এই দেশ ইউরোপ আমেরিকা সবচেয়ে বেশি মুসলমান হচ্ছেন আপনার মহিলারা এবং মহিলারা মুসলমান হওয়ার পর তারা আমি 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 এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি একটা কথা বলি যে আমার আমার কথা হচ্ছে যে ইসলাম তো ইসলামের পথে চলছে ইসলাম ধারাবাহিকভাবে মানুষ ইসলামের দাওয়াত কবুল করে নিচ্ছে কিন্তু এরপরও যারা ইসলামের মধ্যে আছি যারা আমরা মুসলমান আছি আমরা যারা সমাজে ব্যক্তি জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং বিভিন্নভাবে আমরা মানে হতাশাগ্রস্ত এগুলো থেকে বাঁচার জন্য যারা ইসলামকে বেশি বেশি করে অনুসরণ করেছে ইসলামের আদর্শগুলো বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাহ আদর্শ যারা অনুসরণ করে এরাই সেভ হয়ে গেছে এটা তো চিরন্তন সত্য কথা এটি আমি বলতে চাই আপনি দেখেন যে এই ইউরোপে মুসলমানরা আপনার আটশো বছর ছিল সাতশো আটশো বছর মুসলমানরা ছিল ক্ষমতার মধ্যে আপনি এই আটশো বছরের বা সাতশো বছরের ইতিহাস দেখেন মুসলমানরা আপনার স্পেন রাজত্ব করেছিল সম্মানিত কলার কি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি তো স্পেনে আপনার সাতশো আটশো বছর মুসলমান রাজত্ব করেছিল এই সাতশো আটশো বছরের মধ্যে একজন আপনি নজি স্থাপন করতে পারবেন না উদাহরণ দেখাতে পারবেন না যে মুসলমানের মাধ্যমে কোনো একজন নন মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে বা চার্চ গির্জা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বরং মুসলমানরা গির্জা তৈরি করে দিয়েছিল মুসলমানরা ইউনিভার্সিটি করেছিল মুসলমানরা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেছিল জি জি আপনি আপনার ফোন নম্বরটা আপনার স্টুডিওতে আপনি ফোন রেখে কেটে আবার দিয়ে দিবেন আমরা হুজুর কালেক্ট করবে আপনার নাম্বার আপনার নামটা দিবেন নাম্বারটা দিবেন জি ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ আপনার আবার আসার জন্য জি এই গেল স্পেনের ইতিহাস যে তারপর আপনি দেখেন ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ এখন আপনার ভৌগোলিক যে সীমা রাখা এর থেকে আরও অনেক বড় ছিল তখনকার সময় এখনও তো অনেক বড় অনেক বড় আমেরিকার পরেই বা চায়নার পরেই আপনার ভারত ভৌগোলিকভাবে বড় তখনকার সময় আপনার আরও বড় ছিল বাংলাদেশ আফগানিস্তান বার্মা এগুলা সব মিলে কিন্তু ভারতবর্ষ ছিল এই ভারতবর্ষে এইভাবে প্রায় হাজার বৎসর মুসলমানরা শাসন করেছিল হাজার বৎসর শাসন করার পর এই দেড়শ দুইশো বছর হয়েছে এখন অন্যরা শাসন করছেন হাজার বছর শাসন করার পর মুসলমানরা আচ্ছা বলুন তো এখানে কি ব্রিটিশরা শাসন করে না না মুসলমানরা ব্রিটিশরা তো এরপরে তো এরপরে ব্রিটিশরা আসলে দুইশো বছর ব্রিটিশরা করেছিলেন কিন্তু এর আগে হাজার বছর হাজার বছর বলতে গেলে হাজার বছরে শাসন করার পর কোনো অমুসলিম নন মুসলিম কি থাকার কথা ছিল এখানে না এখন এই দেশে মেজরিটি কারা নন মুসলিম মেজরিটি কারা অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমান রেস্ট অফ বাকি নন মুসলিম যদি অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতো তৈলে এক হাজার বছরে যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন শাসক ছিলেন সবাইকে অস্ত্রের মাধ্যমে কি করতেন মুসলমান বানিয়ে ফেলতেন অথবা হত্যা করে ফেলতেন কিন্তু হাজার বছর রাজত্বে থাকার পরও এখন আপনার সেভেন্টি ফাইভ এইটি এইটি পার্সেন্ট স্টিলকে নন মুসলিম আসেন তো এইগুলা আমাদের আমরা ইতিহাস যদি দেখি যে আমাদের মুসলমানরা যখন যে জায়গায় আমরা গেছি মুসলমানরা গেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত ওসাল্লাম মক্কা বিজয় হয়েছে বিনা রক্তপাতে বিজিত হয়েছে কোনো আপনার শত্রুর উপর আঘাত করে নাই যারা আপনার আপনার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল কিন্তু তাদের উপর কি করা হয় নাই আপনার শাসন ক্ষমতা আসার পর প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল হুজুর প্রসাদ আমরা তো যখন আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু হয় বিভিন্ন বিভিন্ন মানে বিষয়ে আসে আসে পরে কিন্তু আর মূল বিষয় যেটা মানে আমরা আমাদেরকে একটু ভাবিয়ে তুলে যে রবিউল মাস বিশেষ করে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এই পৃথিবীতে তিনি আগমন করেছিলেন এই পৃথিবীকে আলোকিত করেছিলেন আমাদের রহমতের নবী আমাদের সাইয়েদুল মুরসালিন রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এই রবিউল আউল মাসে ওনার মানে এই যে জন্ম এই রবিউল মাসে কোনো স্পেশাল কোনো মানে আমল বা দোয়া আছে নাকি আমাদের জন্য 
একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রশ্ন করেছেন রবিউল আউ্বাল মাস হিসাবে যেমন রমাদান মাস আছে হজের মাস আছে তারপর মহারমের মাস আছে এগুলো স্বয়ং রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম মহারমের মাসের আমল কথা বলেছেন রমাদান মাসের কথা রসুল সাল্লাম বলেছেন হজের মাসের কথা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং বলেছেন কিন্তু রবিউল আউ্বাল মাসের কোনো স্পেসিফিক আমলের কথা কোনো একটা সহি জয়িফ এবং এমন কি মৌদু হাদিসের মধ্যে অন্তত আমি পাই নাই মাস হিসাবে আর রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম যে একদম একথাও হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত না গবেষকরা মুফসরিনে কারাম মুহাদ্দিসিনে কারাম বুফকিহিনে কারাম ইসলামের গবেষক যারা সবাই কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর না যে রবিউল আউ্বাল মাসি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম হয়েছিল প্রায় বারোটা মত আছে কেউ বলেছেন রবিউল আউ্বাল মাসি কেউ রবিউ সানি মাসি কেউ রজব কেউ রমাদান এইভাবে বিভিন্ন মত আছে তারপর আপনার আপনার ডেটের দিক দিয়া এইভাবে কয়েকটা ডেট আছে যেমন কেউ বলেছেন রবিউল আউ্বাল মাসের দুই তারিখ কেউ বলেছেন আট তারিখ কেউ নয় তারিখ কেউ দশ কেউ বারো কেউ সতেরো কেউ বাইশ তারিখ এইভাবে আপনার মাসের দিক দিয়েও সবাই একমত না আবার ডেটের দিক দিয়েও সবাই একমত না কিন্তু ডের দিক দিয়ে সবাই কি একমত যে রসুল সাল্লু আলী সাল্লাম সোমবারে কি হয়েছেন জন্ম হয়েছে এই সোম সোমবারে জন্ম হয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই হিসাবে যে মিলাদুন্নবী যেটা বলা হয় আমরা আমল করতে পারি মিলাদুন্নবী রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে মিলাদুন্নবী এজ এ ডে হিসাবে সোমবার হিসাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মিলাদুন্নবী এই আমলটা পালন করেছেন কি করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ডে হিসাবে মিলাদুন্নবী অর্থাৎ জন্ম পালন করেছেন সাহাবে কেরাম করেছেন তাবে আইন্দা করেছেন এখন পর্যন্ত আল্লাহ তালা নেক বান্দারা করছেন কি করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম দিবস উপলক্ষে কি আমলটুকু করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বছরে একবার করতেন না অথবা মাসে একবার করতেন না মাসে কমপক্ষে চারবার করতেন আর ফিফটি টু উইকসে বৎসর বৎসরে তিনি কমপক্ষে আপনার বায়ান্ন বার করতেন মিলাদুন্নবী অর্থাৎ জন্ম পালন করতেন প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক কিভাবে পালন করতেন কি আমল করতেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রত্যেক সোমবার তাহলে তো গোটা করে প্রত্যেক সোমবার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি জন্ম দিবস উপলক্ষে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজা রাখতেন জন্ম দিবস অর্থাৎ আপনার মিলাদুন্নবী রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম দিবস উপলক্ষে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে সোমবারে এই আমল করতেন আসলে সাহাবেক রাম আমল করতেন আমরা যদি এই সুন্নত মোতাবেক ঈদে মিলাদুন্নবী রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে আদায় করেছেন প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে চারবার বৎসর বায়ান্নবার আমল করেছেন এইভাবে যদি আমরা মিলাদুন্নবী আমল করি এটার অনেক সবের কাজ অনেক সবের কাজে রসুল সাল্লামের সুন্নত হিসাবে এই আমলগুলো আমরা করতে পারি তো আশা করি আপনি যে কোয়েশ্চেন করেছেন যে মাসে যে রবিউল আউ্বাল মাস হিসাবে বারোই রবিউল আউ্বাল নবী করে নিয়েছিলাম আমরা যেটা জানি এখন আপনার কাছ থেকে বিষয় আলোচনা শুনলাম যে সোমবারে এটা পুরো নির্দেশ ছিল এটাই এটি এটা হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম খুশি হয়ে শুক্রিয়া হিসাবে কি করতেন এই আপনার জন্ম দিবস পালন করতেন কেসের মাধ্যমে পালন করতেন রোজার মাধ্যমে পালন করতেন ঠিক এইভাবে আমরা যে কোনো খুশি আমরা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যদি কোনো নিয়ামত পাই আমাদের কোনো আপনার গুড নিউজ আসে আমরা কি করব এইভাবে আমরা রোজার মাধ্যমে এই খুশিটুকু আদায় করব এইভাবে দেখেন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম আমরা বিজয় দিবস পালন করি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম সুবাহান আল্লাহ আমরা ওয়ে অফ ইসলাম এবং ওয়ে অফ রসুল সাল্লামের লাইফ অনুযায়ী যদি আমরা আমাদের সামাজিক পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে পারি তাহলে আমরা এটা সোয়াব হবে এবং রসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্না হিসাবে আমরা সোয়াব পাবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে যখন আপনার মক্কা বিজয় হলো তো আল্লাহ তালা আপনার কি বললেন বিজয় দিবস কীভাবে পালন করব বা আপনার নবী দিবস কীভাবে পালন করব আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইজা জা নসরুল্লাহ ইউল ফাতহ যখন বিজয় আসবে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তোমার যখন বিজয় আসবে তখন কি করবে আল্লাহ তালার তসবি আদায় করবে রব্বি কাস্তির আর রবের কাছে তুমি তোবা করবে তোবা করবে 
তসবি পড়বে আর কি করবে আল্লাহ তালার কাছে মাফ চাইবে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ফাঁকে দিয়ে আমরা আমার প্রশ্ন একটা মানে আমার যেটা আমার তিয়ান থেকে চলে যাবে এর জন্য বলছিলাম যে আমরা তো পেলাম অনেক অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু উত্তর আমি জানতে চাইলাম জীবজন্তুরা কীভাবে নবী গুরু সাল্লা সাল্লামের মানে কীভাবে জীবজন্তুর জন্য নিয়ামত ছিলেন হ্যাঁ ওমা সাল্লা কাহিল্লা রহমতাল্লিল আলমিন বিশ্ব জাহানের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের মধ্যে যা কিছু আছে মানব দানব জীব জন্তু সহ সবার জন্য কি রহমত রহমত এই হিসাবে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম একটা জানোয়ারের জন্য জীব জন্তুর জন্য কি রসুল সাল্লাম রহমত একবার রসুল সাল্লাম দেখলেন একটা উঠ সে অজুরে কাটছে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে রসুল সাল্লাম তার কাছে গেলেন হাত বুলেন এই উঠটা কি জানি বলল রসুল সাল্লামকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল যে রহমতের নবী একটা উঠের চকুর পানি দেখে কাছে চলে গেলেন তার হাত বুলালেন আর উঠটা কি জানি বলল আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন খুঁজলেন যে এই উঠের মালিককে খুঁজে বাহির করা হলো তখন রসুল সাল্লাম বলেন এই উঠের মালিককে বাহির করলেন আর বললেন জানো এই উঠটা খাচ্ছে আর এই উঠ কি বলছে আমাকে যে বলছে যে সে উপবাস সে উপুস ক্ষুধার ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে সে কাঁদছে তাকে ভালো ভালো করে তাকে লুক আফটার করা হচ্ছে না খাবার দাবার দেওয়া হচ্ছে না সে আমাকে অভিযোগ করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তখন এই উটের মালিককে সংশোধন করলেন যে খবরদার একে যদি তুমি ভালো করে লুক আফটার না করো ভালো করে খাবার দাবারের ব্যবস্থা না করো সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এটার কারণে যাহার নাম অবতরিত হয়ে যেতে পারে একটা উটের প্রতি একটা আপনার জীব জানোয়ার থেকে নিয়ে রসুল সাল্লু আলী সাল্লাম কতটুকু রহমত ছিলেন কতটুকু দয়ার নবী ছিলেন আজকে আমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উন্মত হিসাবে আমরা আমরা মানুষের কাছে কতটুকু দয়ার পাত্র হয়েছি কতটুকু করুণার আমরা পাত্র হয়েছি আমরা কতটুকু মহানুভতা পালন করছি আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কয়েকটা নাম আসছিল আল্লাহ রসুলের কয়েকটা নাম এর মধ্যে যেমন আল্লাহ রসুলের নাম একটা যেটা আসমানে রাখা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা নিজের নাম রেখেছেন কি আহমদ মিম্বাদ ইসমুহ আহমদ আর একটা নাম কি যেটা তিনি দাদা রেখেছিলেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ আর একটা নাম মাহি আর একটা নাম আপনার হাসির এইভাবে তো রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই একটা নামের সাথে আপনার রহস্য রয়ে গেছে হাসির মানে একত্রীকরণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম তখনকার সময়ে আপনার দল উপদল ছিল আপনার আর আপনার একটা গুত্র আর একটা গুত্র আপনার শত্রু হয়ে গেছিল বর্ণ ভাষা তার আপনার গুত্রগত আপনার হাঙ্গামা আপনার সমস্ত আপনার তখনকার সময় সমস্ত গুত্রকে আল্লাহ রসুলের নাম কি হাসির অর্থাৎ একত্রীকরণ করছিলেন সমস্ত ভাষার মানুষকে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষকে সমস্ত গুত্রের মানুষকে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম কী করেছিলেন একত্রিত করেছিলেন এক প্লেটে এক দস্তারহানে বসিয়ে কালো সাদো সাদা আপনার আরব আজম সবাইকে একত্রিত করে এক প্লেটে এক দস্তারখানে খাবা খাবার খাইয়েছিলেন আজকে আমরা রসুল সাল্লা সাল্লামের উম্মত আমরা রসুল সাল্লা সাল্লামের উম্মত হিসাবে আমরা কতটুকু একত্রিত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমস্ত বিশ্ব মানবতাকে একত্রিত করেছিলেন আজকে আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি আল্লাহ রসুলের উম্মত আমরা ক্লেইম করি কিন্তু আল্লাহ রসুলের উম্মত হিসাবে আমরা এই দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে এসেছিলেন ধন্যবাদ হুজুর আমরা শুনব অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কথা দর্শক মন্ডলী আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে যদি কিছু অর্জন করতে পারি আমরা দুনিয়া এবং আখের হাতে সার্থক হতে পারে যে যেখানে তখন সুস্থ তখন ভালো তখন আগামী অনুষ্ঠান দেখার পথ রেখে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাত Yeah, I said